Bentrovati amici bike, la nuova Stelvio V100 è stata per me un enigma fino al momento in cui ci sono salito in sella. Nonostante il tanto interesse suscitato alla ICMA 2023, sembra che il numero di vendite sia lontano da quello sperato. Dopo la sigla vi dirò tutto ciò che c'è da sapere su questo modello. A voi lascio il compito di esprimere un'opinione in merito alle possibili motivazioni che possono aver precluso un meritato successo. Una volta in sella la mia concentrazione si è spostata immediatamente sul cambio. L'aspettativa è stata quella di trovare un miglioramento di questo componente non piaciuto sulla V100 Mandello. Sì perché di fatto con quest'ultima condivide lo stesso gruppo motopropulsore. L'inserimento della prima marcia non è cambiata molto, sembra ancora di prendere un calcio nel sedere. Una volta in movimento però le cambiate sono molto precise, prive di resistenza e dalla giusta spaziatura. Quindi posso confermare che il cambio è stato rivisto e migliorato. Ciò che mi ha veramente sorpreso è la cambiata assistita, montata su questo modello come optional. Il suo funzionamento up and down è tra i migliori che io abbia provato. A qualsiasi regime di rotazione taglia con i giusti tempi al fine di consentire comodi ma anche rapidi inserimenti. Anche l'utilizzo della frizione a comando idraulico risulta piacevole. Nelle partenze da fermo la moto prende il via al solo rilascio della leva senza necessariamente accelerare. Morbido il suo azionamento. Anche se il motore sembra simile a quello della Mandello, sulla Stelvio eroga potenza e coppia in modo differente. La coppia è disponibile a un regime di rotazione più basso e la potenza è meglio distribuita per un utilizzo turistico della moto. La linearità di erogazione è esemplare, in autostrada si viaggia a un regime di rotazione molto confortevole e non manca di potenza quando si vuole allungare. Le vibrazioni sono avvertibili nelle forti accelerazioni e viaggiando al di sopra dei 6500 giri. La loro bassa frequenza però non crea disturbi durante la guida. Il sound è piacevole da ascoltare come il borbottio dello scarico al rilascio dell'acceleratore. Sui percorsi misti di montagna risulta per me tra i migliori in fatto di sfruttabilità. Cinque sono le mappe disponibili, ognuna è completamente personalizzabile nella risposta dell'acceleratore, nella trazione e nella funzionalità dell'ABS. Non manca il sistema antisaltellamento. Il calore dei cilindri infastidisce quando le temperature superano di poco i 25 gradi. Una soluzione possibile al fine di migliorare la condizione di marcia nei periodi estivi è quella di realizzare due alette. Quest'ultime dovranno essere ripiegate verso l'alto e fissate alle protezioni dei collettori di scarico. Il loro posizionamento andrebbe a convogliare aria fresca nella zona gambe, riducendo sensibilmente il calore percepito. Vi consiglio di provvedere a effettuare questa modifica in quanto facile da realizzare e poco dispendiosa. La ciclistica è sorprendente, si va forte tra le curve senza accorgersene. La manovrabilità della moto è facile in ogni frangente. Il manubrio largo e alto aiuta a direzionare l'avantreno nello stretto. Percorrendo tornanti a bassa velocità è facile trovare l'equilibrio. La nuova Stelvio scende in piega progressiva e senza il minimo sforzo. Se non fosse per il motore che posizionato longitudinalmente porta una lieve tendenza verso sinistra, direi che il bilanciamento complessivo è perfetto. Diversamente dalla Mandello, il telaio della Stelvio è stato ancorato al motore in più punti. Questo è stato fatto al fine di sopportare meglio le sollecitazioni. La maggior rigidità torsionale acquisita inoltre ha beneficiato sulla precisione di guida nel veloce. Anche l'aerodinamicità gioca un ruolo importante in questo frangente e su questa moto è stata studiata con molta attenzione. In particolare il posizionamento del forcellone evita che il retrotreno si sollevi o affondi troppo in accelerazione. Questa neutralità offre una guida precisa e coinvolgente. Il mono Kayaba lavora molto bene anche senza leveraggio progressivo. La sua regolazione è possibile nel precarico tramite un comodo pomello e nella sola regolazione in estensione. Ottimo sostegno offerto in tutte le condizioni di carico. L'escursione è di 170 mm. La forcella è una SAC con un'escursione di 170 mm. Nella guida sportiva si può ottenere più precisione sull'avantreno girando la vite di registro in senso orario di due clic. Ottima la scorrevolezza. Condivido pienamente la scelta di aver montato cerchi a raggi incrociati. Il design della moto non poteva richiedere altra tipologia. All'anteriore troviamo il 19 pollici e al posteriore il 17 pollici, rigorosamente tubeless. 
Diplomatici di primo equipaggiamento sono i Michelin Eniki Adventure. Il loro comportamento mi ha consentito di spalancare il gas senza riguardo anche alle massime inclinazioni possibili. Altra cosa degna di nota è la qualità della frenata, forse la migliore che ho provato su di una moto di questo segmento. L'anteriore il mordente è tanto da consentire all'arresto della moto con decisione utilizzando un solo dito della mano. Perfetta anche la modulabilità di intervento. Altrettanto potente è il freno posteriore che risulta maggiormente sfruttabile grazie alla presenza del cardano. Esso grava positivamente sullo pneumatico posteriore ritardando l'intervento dell'ABS. Quest'ultimo interviene solo se veramente necessario. La triangolazione manubrio sella e pedana è perfetta, il manubrio alto e arretrato porta a una guida molto rilassata. La sella consente di muoversi liberamente arretrando o avanzando verso il serbatoio se la guida lo dovesse richiedere. Peccato solo che non sia regolabile in altezza. La porzione dedicata al passeggero è molto ampia e con la giusta inclinazione, perfetto anche il rivestimento antiscivolo. Le pedane sono distanziate correttamente. I piedi del passeggero non infastidiscono quelli del pilota anche se quest'ultimo li dovesse tenere in una posizione molto arretrata. Il serbatoio ha una linea piacevole ma anche sfruttabile. È possibile collocare una borsa capiente grazie anche al posizionamento arretrato del tappo serbatoio. Le leve dei comandi sono completamente regolabili e i paramani riparano adeguatamente le mani. Semplici ma ben fatti blocchetti. Gli specchietti offrono una buona visibilità e non vibrano. Il cupolino di primo equipaggiamento protegge discretamente, ma vibra rumorosamente. La concessionaria sta già provvedendo alla sostituzione di alcune sue parti. Per la sua regolazione bisogna necessariamente entrare nel menu. Io avrei preferito qualcosa di più pratico e senza inutili sistemi elettronici. Solidi e funzionali, i deflettori posti lateralmente al frontale. Le luci sono completamente a led, bella e distintiva la linea del faro con luce di RL integrata. Il fanale anteriore è dotato di cornering light. Il display è un TFT a colori già visto sullo mandello, tante le info però manca qualcosa. Il controllo della pressione pneumatici è disponibile solo come optional e per la navigazione bisogna acquistare uno strumento da montare sull'apposito supporto. Per questo modello avrei gradito un display più grande, personalizzato e con navigazione integrata. Non manca la connettività al telefono. L'elettronica si avvale di una piattaforma iniziale a 6 assi per la gestione dei sistemi di controllo alla guida. Il trash control può essere sensibilizzato nell'intervento anche durante la marcia senza necessariamente cambiare di mappa. Il quiz control si avvale di un sistema radar molto efficiente. Quest'ultimo è provvisto di allarme sonoro e visivo. Il radar posteriore intercetta i veicoli che entrano nell'angolo cieco degli specchietti segnalando la loro presenza tramite un led ben visibile. Inoltre il sistema monitorizza costantemente la presenza di eventuali pericoli in un raggio di 30 metri, segnalandoli su display e allarmando se necessario. Anche sui tracciati con poco grip è facile trovare la confidenza necessaria. La trazione è molto buona nonostante il monomortizzatore lavora senza leveraggio progressivo. Se si vuole affrontare un percorso più impegnativo consiglio di precaricare la forcella di un giro e mezzo. La nuova distribuzione di pesi gioverà sia al posteriore per quanto riguarda la trazione, sia all'anteriore per quanto riguarda la direzionalità in off-road. Il manubrio alto agevola nella guida in piedi. L'elettronica funziona molto bene e ha la giusta sensibilità di intervento. La mappa off-road disattiva l'ABS sulla ruota posteriore, ma è anche possibile la sua completa esclusione. I 246 kg in ordine di marcia non limitano nella guida in fuoristrada. Il baricento basso non fa percepire il peso aumentando la facilità di manovra e stabilizzando meglio la moto in questo frangente. Tra i vari optional disponibili non fatevi mancare il paramotore. Considerando il posizionamento dei cilindri, su questo modello lo reputo indispensabile. La qualità di questa motocicletta non è da mettere in discussione. Nulla, a parer mio, sembra mai riuscito tale da non integrarsi perfettamente con le linee della moto. L'esperienza di guida fa percepire quanto lavoro è stato fatto su questa Stelvio V100. Ciò che mette in discussione è la scelta di aver reso disponibile solo come optional alcuni accessori indispensabili. Di seguito vi riporto tutti i dati tecnici e l'elenco degli optional disponibili. Nei commenti lasciate il vostro parere e non mancate al prossimo appuntamento con Crazy Rider Italia. Ciao!